വെൽക്കം ടു മിനൂസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു കറി പരിചയപ്പെടുത്താവണം പുതിയ കറിയല്ല എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മീൻ കറിയാണ് ഒരു മീൻ കറി നിങ്ങളെ എൻ്റെ രീതിയിൽ എൻ്റെ ശൈലിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നാണ് എനിക്ക് ചട്ടിയിലാണ് നാട്ടിൽ ഏകദേശമൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല പുളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു മീൻ കറി വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എൻ്റെ ഈ പരിപാടികൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പരിപാടിയല്ല കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു നമുക്ക് വീണ്ടും കറിവേപ്പിലേക്ക് നീങ്ങും മീൻ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ദുബൈയുടെ മാർക്കറ്റിലേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറെ കുറേ അന്വേഷിച്ചപ്പം ആവോലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തൊലിയൊക്കെ ഒരിച്ച് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചട്ടിയിലാക്കി അടുത്ത പ്ലേറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അധികമായിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുടംപുളി കറിവേപ്പില നമ്മുടെ ഉലുവ കുടിക്കാത്ത ഉലുവയാണ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഉലുവ നല്ല മൺചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ചൂടായപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം ആ തിളച്ച് കിട്ടുമ്പം എനിക്ക് തിളച്ചല്ല ശരിക്കും ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇട്ടു അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഉലുവ പൊടിയല്ല ഒറിജിനൽ ഉലുവയാണ് വറുത്ത ഉലുവയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചോപ്പറിനകത്ത് അരിഞ്ഞത് ശരിക്കും ചോപ്പറിനകത്ത് അരിയാൻ പാടില്ല ആ രുചി കുറേ അതാണ് ചോപ്പറിനകത്ത് തുരി അരിയാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കൊത്തിയരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോഡി വെച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടിക്കുന്ന എന്തിനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സത്തറങ്ങും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു അത് ഏകദേശം മൂത്ത് നല്ലപോലെ കണ്ടാൽ കളർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലപോലെ മൂത്തു അതിനകത്ത് ഉലുവയുണ്ട് കടുകുണ്ട് അപ്പം ചുമന്ന മുളക് അതായത് നമ്മൾ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എരി ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇടും നിങ്ങൾ രണ്ട ഇടാവും കാര്യം എരി കൂടണ്ട നിങ്ങൾക്കതൊരു ഈ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇറക്കും മല്ലിപ്പൊടി ഇറക്കാത്തത് കൊണ്ട് വെറും അങ്ങ് എരിയായി പോകണ്ട അപ്പം ഞാനതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്ത് എനിക്ക് എരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒന്നുമല്ല ഫ്രഷാണ് കണ്ടാറിയ കളർ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാ സാധനവും നാട്ടിൽ പോകുമ്പം ഒന്ന് പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കിയും കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കാം അപ്പം എരി ഇല്ലാത്ത മുളകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടു നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് കിലോ മീനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കിലോ മീനെ കറി വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ അത് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നല്ല കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ആ മുളക് പൊടിക്കാത്തൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മണം പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല കളറായിട്ട് ആ എന്താ പറയുന്നത് മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അത് തിളപ്പിച്ച ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഊഹ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ മീൻ എത്രയാണ് ഇത് കാര്യം രണ്ടാമത് പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാത്ത രീതിയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇച്ചിരി അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചൂട് ആ തീ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മേളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുണ്ണിയും പൊങ്ങി വന്ന് കാരണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാം ചോപ്പറിൽ ഒരിക്കലും അരിയരുത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുത്തി അരിയുവോ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ബോഡി വെച്ച് അരിയുവോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടംപുള്ളി നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം കുടംപുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുക പുളി കുടംപുള്ളി ഇട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുമുണ്ട് എന്ന് പറ
ഇറച്ചിയാണ് നമുക്ക് സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഏളക്കി കുക്കറിൽ വെച്ച് രണ്ട് വിസിനടിച്ച് പക്ഷേ ഇതതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ച മീനെ പിന്നെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഇരിപ്പിലിരുന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആ താത്ത് 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 ആ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് ആ സെറ്റ് ചെയ്തു മീനും സെറ്റ് ചെയ്തു അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ആവിയിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ തീ അധികം വെക്കാനേ പാടില്ല തീ അധികം വെച്ച വെള്ളം വറ്റി അടി പിടിക്കും ചെറിയ തീ വെച്ച് കണ്ടോ നമ്മുടെ കറി സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് റെഡി ആയി കിട്ടിയ അതിനകത്ത് മീളിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഏറ്റവും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മീളിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണർക്കും എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ എരിയും അമിതമായിട്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും അതിൻ്റെ മീളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു വിധത്തിന് കറിവേപ്പില ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ അരച്ച് പ്രഷറുകാരൊക്കെ അരച്ച് ഉരുട്ടി കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കറിവേപ്പില അപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീൻ എടുത്ത് വെക്കുക അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ലാ ഞാൻ ലേറ്റ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടോ നമ്മുടെ മീൻ കറിയിലെ ചട്ടയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എന്ത് രുചിയാന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു കഷ്ണമേ വിളമ്പത്തുള്ളൂ ശരിക്കും പണ്ട് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കറി വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസമേ വിളമ്പത്തുള്ളൂ അന്ന് എടുക്കത്തില്ല കാരണം പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പിടിച്ച് രുചിയാവും കണ്ടോ മീനും വിളമ്പി കറിയും വിളമ്പി ഇനി പിന്നെ ഒരു കൂട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണം കപ്പയും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അല്ല കപ്പയും മീൻ കറിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി രണ്ട് കഷ്ണം കപ്പ വെച്ച് അപ്പം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കാണുക നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ ബൈ ബൈ